असलम स्टूडेंट्स माई नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूँ आपकी क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री टीचर और टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री फ्राम चैप्टर नंबर वन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री सो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से जिसमें हमने पढ़ा वट इज़ साइंस वट इज़ केमिस्ट्री वट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री वट आर सम डिसएडवाटेजेज ऑफ केमिस्ट्री and branches of chemistry in branches of chemistry so far we have discussed four branches physical chemistry organic chemistry inorganic chemistry and biochemistry in this lecture we are going to study the remaining four branches which are industrial chemistry nuclear chemistry environmental chemistry and analytical chemistry so sabse pehle start karte hain industrial chemistry ke sath इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडस्ट्री अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री कवर करती है उन सारी एक्टिविटीज़ को जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं उस चीज़ उस जगह को कहते हैं इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री कवर्स द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स इन टू मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स either for consumption or for use by other industries. For example, अगर बात करते हैं साबुन बनाने की तो साबुन बनाने की industry में साबुन किन किन chemicals से मिल के बना है उन सब की formation और फिर उन chemicals को मिला के किस तरह से साबुन बनाते हैं उसकी formation और फिर उस साबुन को किस तरह से आप different flavors और बाकी चीज़ें किस तरह से उसकी shapes change करते हैं वो सब आएगा industrial केमिस्ट्री के अंदर चूँकि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है हमारे जितने भी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं आखिर वो सारे केमिकल्स कहीं पे बनते हैं तो वो सारे केमिकल्स बनते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैनुफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शल स्केल इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कमर्शल स्केल मीन्स मेकिंग फॉर द प्रॉफिट और इंटेंडेड टू मेक प्रॉफिट यानी कि हम कोई चीज़ इसलिए बनाएं कि हम उससे प्रॉफिट ले सकें और या फिर हम ख्वाहिश करें कि हमें उससे प्रॉफिट मिले और कमर्शल स्केल होता है हमेशा लार्ज स्केल यानी कि हम उस चीज़ को बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए हमें बड़ी इंडस्ट्रीज लार्ज इक्विपमेंट्स और ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स कम्स इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो बेसिक केमिकल्स कौन से हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन क्लोरीन अमोनिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कॉस्टिक सोडा विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो ये हैं कुछ बेसिक केमिकल्स इसके अलावा भी बहुत से केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं फर्दर इंडस्ट्रीज के अंदर बाकी मैनुफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड गुड्स प्रिपेयर करने के लिए इन सारे केमिकल्स को हम कह सकते हैं रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो उससे हम कोई फाइनल फॉर्म में चीज बना सकते हैं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सो दीज रॉ मटेरियल्स दे आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि फसलों के लिए काम आएंगे सोप इंडस्ट्री जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा वो सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमें बेशुमार केमिकल्स चाहिए जो कि टाई एंड डाई के लिए इस्तेमाल होंगे जो कि पुराने रंगों को उतारने के लिए नए रंगों को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे सो so, वो सारे केमिकल्स भी हमें मिलेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम वो सारे केमिकल्स बनाएंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिसमें आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स पेंट्स एंड पेपर ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रॉ मटीरियल यूज़ करती हैं और वो रॉ मटीरियल बनता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आगे बात करते हैं Another branch of chemistry की which is nuclear chemistry. Yes, nuclear chemistry. Nuclear chemistry is a very sensitive area of chemistry. It's very dangerous for humans, animals and plants as well. अगर हम definition देखें nuclear chemistry की so it is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. Means radioactivity की study करेंगे अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी तो इसको एक शॉर्ट वे में समझते हैं हर चीज़ एटम से मिलके बनी है हमारे इर्द गिर्द 
मादा उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इज एटम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बट सम ऑफ द एटम्स दे आर नॉट स्टेबल सो अनस्टेबल एटम्स दे ट्राई टू रिलीज और इमिट एनर्जी टू गेट स्टेबिलिटी एंड दे इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस and we call this process as radioactivity yes and those radiations they are not beneficial for us all the time these radiations are very dangerous for living tissues as well as for the other substances but these radiations at this energy this is very useful as well in this branch of chemistry we study radioactivity of different things and nuclear processes nuclear processes means that when an atom is releasing its energy so what ways it is using to get stabilized so it it would be fission reaction it would be fusion reaction and other reaction these are included in nuclear processes and we study the properties of radioactive materials in nuclear chemistry atomic energy एंड इट्स यूजेज इन आर डेली लाइफ वो भी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डेली लाइफ में हमारा यूज़ ये है कि अटोमिक एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में येस द पावर प्लांट्स दे वर्क ऑन न्यूक्लियर पावर समटाइम न्यूक्लियर पावर इज द पावर विच वी गेन फ्राम द रेडियो एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव कंपाउंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द केमिकल्स इफेक्ट रिलेटिंग Uh, to the absorption of radiation within the animals, plants and other materials. मतलब जब radioactivity एक्टिविटी के नतीजे में रेडिएशन निकलती हैं तो वह एनिमल्स प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स को किस किस वे में अफेक्ट कर सकती हैं तो उस सारी बात की स्टडी भी आएगी किस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है बनाने में एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो ये रेडिएशन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं इन मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं यूजली दीज रेडिएशन आर यूज फॉर स्पेशली ट्रीटिंग द कैंसर पेशेंट्स इसके अलावा इसके यूजेस हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम बर्निंग कोल ऑयल और नेचुरल गैस वट वी कैन डू इज वी कैन यूज द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड फ्राम दोज न्यूक्लियर रिएक्शन वी आर गोइंग टू गेट एनर्जी विच इज़ यूज टू ड्राइव द पावर स्टेशन एंड द पावर स्टेशन इज गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यूज अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की आई होप ऑल ऑफ यू नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली इज द सराउंडिंग इट इज़ अ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस it is our surrounding and particularly the specific geographical area which is affected by human activity usko hum kahenge environment jaise hum agar pakistan mein rehte hain to hamare ird gird pakistan ka environment hai sara wo area jo ke hum se affect ho raha hai it would be our environment agar hum dekhe definition ki taraf environmental chemistry ki so it is the branch of chemistry in which we study about the components of environment and the effect of human activities on the environment matlab ke hamara environment kin kin cheezon se milke bana hai aur human activities jo hai wo un components ko kis tarah se affect kar rahi hain for example agar hamare environment mein ek particular amount of gases present hai to human activities un gases ki amount ka unki composition ko up down kaise kar rahi hai either wo hamare liye beneficial hai ya fir wo hamare liye dangerous hai और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर पोल्यूटिंग आर एनवायरमेंट दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल लाइक बायोलॉजी व्हिच इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस वी आर स्टडिंग हियर द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट सो बायोलॉजी इज आल्सो रिलेटेड जियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द अर्थ इकोलॉजी व्हिच इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम अराउंड अस सोइल एंड वाटर केमिस्ट्री so this branch of chemistry deals with the other branches of science as well so it works in collaboration with the other things as well agar hum baat kare iske scope ki to iska scope har us jagah hoga jo ke environment se related hai agar hame environmental chemistry ka acha knowledge hoga so what we can do is hame apne environment mein hone wale sare chemical reactions ka pata hoga so what we can do we can do better environmental management we can do water and soil protection 
एंड वी कैन गो फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल यस हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है हम उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अगर हम अच्छे से समझ लें कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और वो किस तरह से इंटरफेयर हो सकते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से अब चलते हैं अपनी अगली केमिस्ट्री की ब्रांच की तरफ विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री मे बी इट्स अ न्यू वर्ड फॉर मोस्ट ऑफ यू सो लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड एनालिसिस दिस वर्ड एनालिटिकल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस एनालिसिस मीन्स द केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू लर्न अबाउट इट्स पार्ट मतलब आप किसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करें वो किस किस चीज़ से बनी है और उसके एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस तरह से रिलेटेड है तो उसको हम कहेंगे एनालिसिस मतलब किसी चीज़ की छानबीन करना अच्छे तरीके से दिस इज एनालिसिस सो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री लुक एट द डेफिनेशन इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कॉम्पोनेंट्स When we say sample, so sample could be anything. It could be a food sample. It could be a medicine sample. It could be your blood. It could be a sample of water. It could be a sample of soil. It could be a sample of anything, anything. So sample means anything which you want to know the components or which you want to know the composition of it. So in analytical chemistry, you can analyze. that if you are talking about this particular sample for example my sample is a cookie a cookie so if i want to know what are the components of this cookie and how we can separate them then it would be studied in analytical chemistry analytical chemistry mein jo analysis hai it could be of two types one is qualitative analysis and the other is quantitative analysis qualitative analysis is quite simple In qualitative analysis, you just provide the identity of substance. मतलब कि क्या क्या substances उस चीज़ में present है. For example, let's take example of cookie again because I like cookies. So in cookies, the qualitative analysis would be that a cookie is made up of how many components and which which components. Just name them. For example, you can name it. It is having wheat in it, sugar in it, maybe chocolate in it, like this. so just identifying the substances is the qualitative analysis that telling the composition of the chemical species like what chemicals are present in this particular thing but when we say quantitative analysis so it determines the amount of each component present in the sample amount of each component मतलब सिर्फ ये नहीं बताना कि कुकी में सिर्फ वीट और शुगर है यू हैव टू टेल कि इफ़ एम टॉकिंग अबाउट वन कुकी तो उसके अंदर कितनी मकदार में चीनी है और कितनी मकदार में वीट है सो यू नीड टू टेल ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल सो विच वन इज बेटर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर मोर डिटेल्ड एनालिसिस एज कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं टेक्निक्स किस तरह आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं अब एक कुकी है यू एंड मी डू यू नो हाउ वी कैन सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कुकी नो वी नीड डिफरेंट टेक्निक्स सो वी लर्न टेक्निक्स इन दिस केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू कैन यूज ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कुकी विद योर हैंड यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स इट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल वेन वी टॉक इन केमिस्ट्री सो बेसिकली वी आर टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी वेरी यूनिक कंपाउंड्स very complex substances very complex things so you need a lot of techniques and instruments to study agar hum baat kare iske scope ki to har wo cheez jiski aapko composition ka pata lagana hai jisko aap jiska aapne analysis karna hai uski uski study mein iska scope hoga like in food aap dekhte hain ek food ke package ke piche sari information likhi hoti hai it contains this this gram this this gram so basically this is because of the एनालिटिकल केमिस्ट्री वाटर का एनालिसिस हो सकता है वाटर पोल्यूशन वाटर के अंदर चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में सॉल्ट हैं कितनी अमाउंट में सोडियम है कितनी अमाउंट में पोटेशियम है ये सारी चीज़ें इसके लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री रिक्वायर्ड देन एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस क्लिनिकल एनालिसिस मीन्स एनी थिंग एनी थिंग विच इज रिलेटेड टू डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट और टेस्टिंग ऑफ पेशेंट्स उस 
चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लिनिकल तो एक बात तो तय हो गई कि ये कुछ ना कुछ डॉक्टरी से रिलेटेड रिलेटेड बात है सो क्लिनिकल एनालिसिस में हम करते हैं डिफरेंट चीजों को क्लिनिकली एनालाइज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पता लगाना है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है तो हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा सो वट यू विल डू यू विल टेक आउट योर ब्लड सैंपल और फिर हम भेजेंगे उसे किसी लैब के अंदर और उसके अंदर उसका होगा क्लिनिकल एनालिसिस और उस क्लिनिकल एनालिसिस में वो सबसे पहले बताएंगे कि इसके अंदर क्या 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 कॉम्पोनेंट्स हैं और फिर उनकी अमाउंट क्या है मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव तो ये हो गई इसकी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लिनिकल एनालिसिस एज वेल सो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया विच वॉज ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर वन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड इन दिस लेक्चर we have discussed in detail four branches of chemistry which were industrial chemistry nuclear chemistry environmental chemistry and analytical chemistry hum apne aainda aane wale lecture mein start karenge apna next topic which is basic definitions tab tak ke liye allah hafiz